ഫാത്തിമാസ് ഈസി റെസിപ്പീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇലയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇല ഇല്ലാതെയാണ് അട ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണിത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പുഴുങ്ങലരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചൂടുവെള്ളത്തിന് പകരമായിട്ട് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ അതൊരു ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ അരി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരികയുള്ളൂ അരി നല്ലപോലെ സോക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ വെള്ളം നമുക്ക് ഒന്ന് കളയാം വെള്ളം കളയുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കും പക്ഷെ മെഷർമെൻറ്റ് ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വെള്ളം കളയുന്നത് ഇനി ഇത് സോക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് അരി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി മുങ്ങിക്കെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ മിക്സിയും ഒരേപോലെ ഒന്നും അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നത് അധികം ലൂസാക്കി എടുക്കേണ്ട എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അരി തരികളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലപോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ് അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഇനി അരി ഒന്ന് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം അടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഫില്ലിങ്സ് ആണ് ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ രണ്ട് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം നല്ലപോലെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് അരിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഏലക്കാപ്പൊടിയാണ് ഒരു നാല് ഏലക്ക പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്കാപ്പൊടി ഇഷ്ടമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീരകപ്പൊടിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നല്ലപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റീമർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മോശം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഓയില് തേച്ചു കൊടുക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു അടപ്പാണ് ഇങ്ങനെ മരത്തിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതുണ്ടെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ട് ഷീറ്റിലും ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക കൂടെ നമ്മൾ കയ്യിലും ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക കയ്യിലും ഷീറ്റിലൊന്നും മാവ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ബോളിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ മാവ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് അരിമാവ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റേ ഷീറ്റ് കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കായിട്ട് തന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടയുടെ ഷേപ്പിലൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇത് നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കയ്യിൽ ഒന്നുകൂടി നല്ലപോലെ ഓയിൽ തേച്ചതിന് ശേഷം അട കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ആവിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അട നല്ലപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് പതുക്കി എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബ